আমার এই সেশনটা পুরোপুরি হবে ভয়েস চেঞ্জ এর উপরে ভয়েস চেঞ্জ কি অ্যাক্টিভ প্যাসিভ কি কি করে সাবজেক্ট অবজেক্ট বুঝতে পারবো সমস্ত কিছুই তোমরা বুঝে যাবে এই ভয়েস চেঞ্জ ভিডিওটাতে এটা বেসিক্যালি একটা জেনারেল ভিডিও যেটার দ্বারা তোমরা খুবই উপকৃত হবে যে জেনারেল সমস্ত আইডিয়া গুলো থাকে ভয়েস চেঞ্জ এর ব্যাপারে সেগুলো তোমরা জানতে পারবে এবং এর পরবর্তী ভিডিও গুলো যেখানে আমি পুরোপুরি ভয়েস চেঞ্জ শেখাবো সেখানে তোমরা বুঝতে পারবে যাতে তোমাদের কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য এই ভিডিওটা করা হয়েছে সো আর দেরি না করে আমি এই ভিডিওটা শুরু করব কিন্তু তার আগে আমি বলে রাখি আমি টেন্স নিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিও করে রেখেছি তোমরা অবশ্যই টেন্স এর ভিডিও গুলো দেখবে যেটা তোমাদের আই বাটন এবং ডেসক্রিপশনে আমি দিয়ে দিচ্ছি কারণ ওই টেন্স এর ভিডিও থেকেই কিন্তু ভয়েস চেঞ্জ গুলোকে খুব সহজ ভাবে শেখা যাবে এর আগে টেন্স টা শিখতে হবে কারণ এক একটা টেন্স এর ফরম্যাট দিয়েই আমি ভয়েস চেঞ্জ শেখাবো সেই জন্য টেন্স টা শিখে নিলে ভয়েস চেঞ্জ শেখাটা খুব সুবিধা হবে তো তোমরা দেখে নিও টেন্স এর ভিডিও গুলো তো আজকে আমি এই ভিডিওটা শুরু করতে চলেছি দেখো সবার প্রথমে আমাদের ডেফিনেশন জানা দরকার যে কোনো জিনিস আমরা করতে যাই সেটা ডেফিনেশন মানে সংজ্ঞা জানাটা খুবই দরকার তো ভয়েস চেঞ্জ এর আমরা এখন ডেফিনেশন দেখবো কি বলছে দেখো ভয়েস চেঞ্জ ইন ইংলিশ গ্রামার এক্সপ্লেইনস ওয়েদার দা সাবজেক্ট কমপ্লিটস দা ওয়ার্ক অর দা অ্যাকশন অফ দা ভার্ব ইজ ডান বাই দা সাবজেক্ট মানেটা কি মানেটা এখানে আমি বাংলাতে লিখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় ইংরেজি ব্যাকরণে ভয়েস পরিবর্তন বিষয়টি কাজটি সম্পূর্ণ করে কি না বা ক্রিয়াটি বিষয় দ্বারা সম্পন্ন হয় কি না তা বোঝায় মানে কি তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছো যে ভয়েস চেঞ্জটা ঠিক আসলে কি ইংরেজি ব্যাকরণে যে ভয়েস চেঞ্জ এই যে ভয়েস পরিবর্তন এটা সাবজেক্ট করছে কিনা বা কাজটা অবজেক্ট দ্বারা হচ্ছে কিনা সেটাই কিন্তু বোঝাচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ তো এই হলো ডেফিনেশন এইবার যেহেতু তোমরা সংজ্ঞাটা বুঝে নিলে এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী সেকশনে যেখানে আরো নতুন জিনিস শিখবো এবং তোমরা আশা করছি এই পুরো ব্যাপারটাই বুঝে যাবে এবারে দেখো আমরা শিখে নেব টাইপস অফ ভয়েস মানে ভয়েসের ধরন একটা ভয়েস কত ধরনের হতে পারে জেনারেলি ভয়েস দুই ধরনের হয় কি কি দেখে নেওয়া যাক প্রথম হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস এবারে অ্যাক্টিভ ভয়েস কি প্যাসিভ ভয়েস কি আমরা সেটা জানবো কিন্তু একটু দাঁড়াতে হবে কারণ অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস জানার আগে আরো কয়েকটা জিনিস জানা দরকার যেগুলো না জানলে অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস বুঝতে একটু অসুবিধে হয় তো দেখে নেওয়া যাক সেগুলো কি কি আমরা এবারে দেখে নেব সেই জিনিসগুলো কি কি যেগুলো জানতে গেলে অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস সুবিধা হয় বুঝতে দেখো প্রথমে আমরা দেখব হোয়াট ইজ সাবজেক্ট মানে হচ্ছে সাবজেক্ট কি সাবজেক্ট কাকে বলে তো সাবজেক্টের ডেফিনেশনটা দেখে নেওয়া যাক সংজ্ঞাটা কি বলছে দা সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স ইজ দা ওয়ান হু কমপ্লিট দা ওয়ার্ক অর পারফর্মস দা অ্যাকশন মানে একটা সেন্টেন্সে সাবজেক্ট হচ্ছে যে কাজটা কমপ্লিট করে বা যে কাজটা করে তাকে আমরা বলবো সাবজেক্ট অবজেক্ট কাকে বলে হোয়াট ইজ অবজেক্ট the object is the one who receives the action or to whom the work is done mane ki object hocche ekjon bakker moddhe je kina kaaj ta grohon kore ebong jar sathe kaaj ta kora hoye thake bojha gelo na karon ekhono obdi example dewa hoyni eta shudhu ami shongha bollam er pore ekta chart er madhyome tomader ke example diye emon bhabe eta bujhiye debo tumra seta bhulbe na sei mojader jinish ta dekhe nao jao হাউ টু আইডেন্টিফাই সাবজেক্ট অবজেক্ট মানে কি করে আমরা নির্ধারণ করব কোনটা সাবজেক্ট কোনটা অবজেক্ট দেখে নেওয়া যাক দেখো আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি সেন্টেন্সটা কি রাহুল লাইকস টু প্লে ফুটবল এখানে রাহুলের তলায় আন্ডারলাইন আছে ফুটবলের তলায় আন্ডারলাইন আছে কিন্তু এখানে রাহুলটা হলো সাবজেক্ট কিন্তু সাবজেক্ট কেন কারণ বিকজ রাহুল কমপ্লিটস দা অ্যাকশন অ্যাক্টিভলি হিমসেল মানে রাহুল নিজে সক্রিয় ভাবে কাজটা সম্পন্ন করে যেহেতু সে নিজে করেছে এবং তোমরা একটু আগেই শুনেছ যে সাবজেক্ট কাকে বলে সেক্ষেত্রে এখানে রাহুল হচ্ছে সাবজেক্ট এবং এই যে ফুটবল এটা হলো অবজেক্ট কেন অবজেক্ট আবার দেখে নেওয়া যাক বিকজ ইট রিসিভস দি অ্যাকশন কারণ যে কাজটা হয়েছে সেই কাজটা এটা গ্রহণ করেছে সেই কাজটা কি লাইকস টু প্লে এটাই হচ্ছে দা ভার্ব কাজ এবার আরো একটা মজাদার জিনিস বলছি এটা খুবই সুন্দর এবং খুবই ইন্টারেস্টিং কি করলে তোমরা সাবজেক্ট অবজেক্ট আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে দেখো একটা যদি ভার্ব থাকে সেটাকে যদি হু দিয়ে কোয়েশ্চেন করো মানে কে হু মানে কে তাহলে কি পাবো সাবজেক্ট 
এবং সেই একই ভার্বকে যদি হোয়াট বা হুম দিয়ে প্রশ্ন করি মানে কি বা কাকে তাহলে কি পাবো অবজেক্ট তোমরা মিলিয়ে দেখো এইখানে যেমন দেখো রাহুল লাইকস টু প্লে ফুটবল রাহুল পছন্দ করে খেলতে ফুটবল এখানে ভার কি লাইকস টু প্লে পছন্দ করে খেলতে কে পছন্দ করে দেখো কে দিয়ে প্রশ্ন করলাম পেয়ে গেলাম উত্তর রাহুল তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের সাবজেক্ট এবার যদি কোশ্চেন করি যে হোয়াট অর হুম মানে কি বা কাকে দেখো প্রশ্ন করলাম কি পছন্দ করে খেলতে ফুটবল তাহলে আমরা আমাদের অবজেক্ট খুব অনায়াসে খুব সহজে পেয়ে গেলাম এইভাবে যদি তোমরা করো কোনো ভয়েস চেঞ্জ তোমাদের আটকাবে না সবই সহজ হয়ে যাবে এইবার যেই আমরা সাবজেক্ট অবজেক্ট বুঝে গেলাম এইবার আমরা শিখে নেব অ্যাক্টিভ ভয়েস কাকে বলে প্যাসিভ ভয়েস কাকে বলে দেখো অ্যাক্টিভ ভয়েস এর ডেফিনেশনটা মানে সংজ্ঞাটা কি বলছে ইন এ সেন্টেন্স ওয়েন আ সাবজেক্ট কমপ্লিটস দ্য ওয়ার্ক বাই হিম সেলফ অর হার সেলফ অ্যাক্টিভলি দেন দ্য সেন্টেন্স ইজ ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস কোন সেন্টেন্সে যদি সাবজেক্ট কোনো কাজটা নিজে থেকে সক্রিয়ভাবে কমপ্লিট করে থাকে মানে সম্পন্ন করে থাকে তখন সেই সেন্টেন্সটিকে আমরা বলবো অ্যাক্টিভ ভয়েস প্যাসিভ ভয়েস কাকে বলে তাহলে ইন এ সেন্টেন্স ওয়েন দ্য ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য সাবজেক্ট প্যাসিভলি দেন দ্য সেন্টেন্স ইজ ইন প্যাসিভ ভয়েস যদি আগে কাজটা ছিল সক্রিয়ভাবে এটা নিষ্ক্রিয়ভাবে যখন সেন্টেন্সের মধ্যে কাজটা করা হবে সাবজেক্টের দ্বারা নিষ্ক্রিয়ভাবে তখন সেই সেন্টেন্সটিকে আমরা বলবো প্যাসিভ ভয়েস এবার এই ক্ষেত্রেও আমি বলে রাখি এক্সাম্পেল না দিলে তোমরা বুঝতে পারবে না এইবারে দেখো আমরা দেখে নিচ্ছি যে এক্সাম্পেল গুলো কি কি আমি এখানে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কি করে করা হয় সেটা বলছি না শুধু এক্সাম্পেল এবার কি করে করা হয় সেটা আমি পরবর্তী ভিডিও গুলোতে বলবো এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি এটা করেছি দেখো অ্যাক্টিভে বলছে আই প্লে ক্রিকেট এবার এটারই প্যাসিভ কি ক্রিকেট ইজ প্লেইড বাই মি কেন আই প্লে ক্রিকেটটা অ্যাক্টিভ হলো কারণ আই হচ্ছে সাবজেক্ট কেন সাবজেক্ট তোমরা ভিডিওটা রিভাইন করলেই দেখতে পারবে এবং বুঝতে পারবে আই কেন সাবজেক্ট সেই জন্য এটা দেখো সাবজেক্ট আগে কাজটা করেছে সক্রিয়ভাবে তাই এটা অ্যাক্টিভ আর ক্রিকেট ইজ প্লেইড বাই মি ক্রিকেট খেলা হয় আমার দ্বারা এখানে নিষ্ক্রিয়ভাবে কাজটা সম্পন্ন করেছে তাই এটা হয়ে গেল প্যাসিভ এরপরে দেখো আরেকটা উদাহরণ অ্যাক্টিভে বলছে রবীন্দ্রনাথ টেগর রোড গীতাঞ্জলি এটার প্যাসিভ কি হবে গীতাঞ্জলি ওয়াজ রিটেন বাই রবীন্দ্রনাথ টেগর যখন বলছি রবীন্দ্রনাথ টেগর গীতাঞ্জলি লিখেছিলেন তখন তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে কাজটা করে থাকেন তাই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট আগে আছে কিন্তু পরেরটাই দেখো সাবজেক্ট পরে আছে এবং নিষ্ক্রিয়ভাবে কাজটা করা হয়ে গেছে গীতাঞ্জলি ওয়াজ রিটেন বাই রবীন্দ্রনাথ টেগর সেই জন্য এটা হচ্ছে প্যাসিভ তো এই ছিল একটা জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন অন ভয়েস চেঞ্জ সাবজেক্ট কাকে বলে অবজেক্ট কাকে বলে কিভাবে তা নির্ণয় করব আর অ্যাক্টিভ ভয়েস কাকে বলে প্যাসিভ ভয়েস কাকে বলে এইগুলো বুঝতে পারলে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো হবে কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করা হয় এবং গ্রামারে কিভাবে এগুলো কাজে লাগবে সেগুলো তোমরা খুব সুন্দরভাবে অনায়াসে শিখতে পারবে তো আশা করি এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং ভিডিওটিকে শেয়ার করবে তোমাদের বন্ধুদের সাথে যাতে তারাও এই ভিডিওটি দেখে উপকৃত হতে পারে থ্যাংক ইউ তোমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে থ্যাংক ইউ